hurt me a dick Saludos mis queridos amigos y amigas y bienvenido al canal. Si es la primera vez que me escucha, mi nombre es Lisa y hoy estaré hablando dónde encontrar escasos y valiosos medio dólar Kennedy. Porque la verdad es que recolectar eh, estas monedas de Kennedy es una forma divertida y bueno, de una manera desafiante a, a la hora de comenzar una colección de monedas. Y si le gusta este tipo de tema y otros temas numismáticos, pues los animo para que se suscriban y siempre activen la campanita para que le notifiquen cada vez que coloco un nuevo video. Porque la verdad que no deseo que se pierdan de tanta información tan valiosa. Y desde que los primeros medio dólares eh, salieron de la prensa de... La Casa de la Moneda de los Estados Unidos en 1964. Esta moneda ha sido inmensamente popular. Si bien también pueden recolectar todos los medios dólares que se, se les presente y muchos coleccionistas de moneda prefieren un enfoque, bueno, un poquito más organizado a, para la, a la hora de vender o, o si desean comprar para su colección pues desean estar bastante organizado o tienen un gusto especial por alguna moneda específica de estas monedas Kennedy. Así es que muchos de estos coleccionistas tratan de encontrar las monedas que son bastante escasas, en este caso, de la moneda de Kennedy. Y bueno, obviamente las más valiosas. Y de hecho, la, la mayoría de los coleccionistas... Eh, que recolectan monedas de medio dólar eh, irán después de cada fecha de la serie y prestarán pues mucha atención al acuñamiento de seca o sea para los que no saben y los que son principiantes el acuñamiento de seca es la letrecita que y los medios dólares de, eh, de Kennedy también a veces se recolectan por el tipo y cuando yo hablo de tipo me refiero a cinco tipos de medio dólar de Kennedy. Por ejemplo, las famosas monedas de 1964, bueno, que tienen un 90% de plata. Así es que esos son los que todos nosotros buscamos. Y también la de 1965 a 1970, que van a eh, tener un contenido de un 40% de plata. También todos los buscamos. Y eh, el, el de 1971 hasta el presente, pues estas monedas contienen cobre nickel revestido. Bueno, para los que no saben y quieren esa información. Y bueno, ya los de 1976 que tienen un diseño bicentenario. Eh, esos son los que tienen un 40% de plata y también encontrarán algunas monedas de 1976 que también tienen diseño bicentenario pero tienen un revestimiento de cobre neco y ahorita les voy a abundar un poquito más sobre estas monedas y si bien la mayoría de las personas que recolectan eh, intentarán adquirir eh, por lo menos estos cinco diseños y muchos continuarán recolectando cada combinación de fecha, eh, otros por el acuñamiento de seca, o bueno, esa combinación, así como algunos coleccionistas también tratan de coleccionar por los diferentes sucursales donde se producen los de Filadelfia, los de Denver, los de San Francisco, que son este, los de Proof. Y a algunos les gusta recolectar de cada año, como lo, y que muchos de nosotros tenemos álbumes donde queremos tenerlos completitos, llenos. Y amigos y amigas, quiero mencionarles un punto bien importante, y es que la mayoría de la gente piensa que los medios dólares de Kennedy valen más que el valor nominal. Y no es así. No todos tienen valor. Y en especial si están en muy malas condiciones. Pero sí les puedo decir que las monedas que contienen plata o tienen un tipo de error que los coleccionistas eh, los quieren o, o es una variedad 
o no están en circulación y están casi perfectos, pues eso sí van a tener cierto valor. Así es que ojo con esas monedas. Pero los que están hechos de cobre en nickel, pues generalmente no tienen valor adicional, a menos que no estén en circulación, como les mencioné anteriormente, y muchos hasta los venden ya certificados de, por su, el, el, la calificación que tienen. Pero tal vez usted se pregunte, entonces, ¿qué medio dólar de Kennedy deberíamos estar buscando? Y si bien la mayoría de los medios dólares en condiciones de circulación son comunes, pero también hay unos cuantos que son escasos y valiosos que incluyen, y les voy a colocar en pantalla para los que les gusta tomar anotación, pues mire, si necesitan hacer pausa, hagan su pausa para que tomen anotación de esa manera siempre que estén mirando o tratando de recordar esta información que les estoy proveyendo, se les hace más fácil. Eh, si se lo olvida, ya tienen sus apuntes. Así es que veamos alguna de estas monedas y eh, el, lo importante que es obtener estas monedas y el por qué. Several times It hurts to admit that we're no different I find it hard to commit But you don't even try Still I'm better with than without you Y un punto que les quiero mencionar que es de la moneda de 1982P que queremos estar bien pendiente eh, y es por el error que se omitió las iniciales del diseñador eh, y por eso lo van a encontrar. Esas iniciales es FG cerca del águila eh, en, el, en el lado reverso. Pero por favor, mire, ya de una vez, siempre verifiquen todas su, sus monedas, sus medio dólar, porque en ocasiones pudieran encontrar algunos errores que se han omitido. Pues como en este caso las iniciales eh, en otros años o, o cualquier otro detalle que usted vea que no es muy común o que no lo tiene. Pues mire, ya de una vez usted está verificando todos los medio dólar. Y los que viven en Estados Unidos se darán cuenta que apenas se puede encontrar monedas Kennedy en circulación cuando uno va a hacer sus compras, o, o sea, que va a comercializar eh, o, obviamente con el dinero en efectivo. Y no porque sea moneda raro, porque se ha hecho miles de millones eh, de producción en estas monedas y todavía existen. Pero desde que fueron atesorados de la circulación hace muchos años y tan pocas personas lo gastan, pues están principalmente en colecciones de moneda o en frascos de cambio y bóvedas bancarias, que esto es lo que pasa también con el billete de dos dólares, que muchos los coleccionamos porque realmente, aunque todavía se produce, pues no se comercializa. Pero tal vez usted se pregunte, ¿dónde encontrar las monedas de medio dólar de Kennedy? Y a veces he preguntado por monedas de Kennedy en el banco, pero en muchas ocasiones no tienen. Pero en otros bancos pues me han dicho que tengo que ordenarlos o encargarlos o en rollos o en cajas de monedas para poder obtener monedas. Y muchos de nosotros que nos gusta hacer la búsqueda de monedas, eso es lo que hacemos encargamos eh, cajas de monedas para poder hacer nuestra búsqueda y en, en muchas ocasiones podemos encontrar uno o dos o hasta muchos tienen éxito y consiguen mucho más. También pueden comprar en tiendas de moneda o distribuidores de moneda como los coin dealers. 
Y de hecho, en los coin shop, ahí siempre van a conseguir todo tipo de moneda. Así es que siempre estén pendientes en el community chat que yo tengo, que de vez en cuando les coloco dónde va a haber estos eventos numismáticos. Siempre pendiente. Eh, también les dejo algunos eh, sitios uh, web donde también ustedes pueden ir a visitar y navegar en esos sitios y confirmar mucha de la información para estos eventos. Y de hecho también eh, muchos coleccionistas que obtienen enrollos en su búsqueda de moneda han encontrado monedas de plata y muchas monedas de, de prueba, los de proof. Así es que, ojo, a mí por, por mi parte me encanta hacer, si tengo el tiempo, porque consume mucho tiempo, si tengo el tiempo, me encanta hacer la búsqueda de moneda y me emociono si encuentro aunque sea una, aunque haya pasado mucho trabajo. ¿Y ustedes? ¿Les gusta comprar rollo o cajas de monedas de Kennedy? Déjenme en un comentario, me gustaría saber cómo ustedes encuentran o adquieren sus monedas escasos y valiosos de medio dólar de Kennedy. Así como otros pudieran leer sus comentarios y obtener ciertas ideas. También les agradecería que pudieran compartir mis videos para que otros se aprovechen de esta información. Y si a usted le gustó este video, no se olviden de darme un dedito arriba como que aprecia mi trabajo. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.